we Lwowie nad ranem o godzinie 3.30. 1 listopada 1918 roku ukraińscy żołnierze, uprzedzając polską akcję, opanowali większość gmachów publicznych. Siły ukraińskie liczyły na początku około 1500 żołnierzy i oficerów. Co ciekawe, na rozpoczęcie konfliktu nie zareagowały władze austriackie, dając w ten sposób przyzwolenie na działania strony atakującej i przejmowanie przez nią władzy w mieście. Nacierające oddziały ukraińskie zajęły bez oporu obiekty wojskowe, gmachy władz rządowych, autonomicznych, miejskich, a także budynki poczty oraz banków. Przerwano również połączenia kolejowe i telefoniczne Lwowa z Galicją Zachodnią. Ukraińcom podczas ataku nie udało się opanować tylko dworca głównego. Internowano namiestnika Galicji, Karla Gorga Grafa Wojna, komendanta wojskowego Lwowa generała Pfeffera i komendanta miasta generała Majera Male. Lwowski dyrektor policji, dr Józef Rheinlander, Został zatrzymany w areszcie domowym, a jego stanowisko objął dr Stepan Baran. Około południa 1 listopada namiestnik austriacki przekazał oficjalnie władzę w mieście swojemu zastępcy Wołodymyrowi Decykewiczowi. W związku z przejęcią władzy również tego dnia ogłoszono utworzenie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej ze stolicą w Lwowie. Na obsadzonych gmachach pojawiły się ukraińskie sztandary narodowe. Na ścianach domów i słupach zostały umieszczone odezwy. Jedna z nich wystosowana przez Ukraińską Radę Narodową brzmiała Wolą ukraińskiego narodu utworzone zostało na ziemiach ukraińskich byłej austro-węgierskiej monarchii państwo ukraińskie. Najwyższą władzą państwową jest Ukraińska Rada Narodowa. Z dniem dzisiejszym objęła ona władzę w stołecznym Lwowie i na całym terytorium państwa ukraińskiego. Wzywa się ludność do spokoju i posłuchu tym zarządzeniom. Kolejna odezwa, jaką wydała strona ukraińska, mówiła o wprowadzeniu w mieście stanu oblężenia. Zabroniono posiadania broni oraz wprowadzono zakaz poruszania się po ulicach po godzinie 18. Strona ukraińska odezwami z pierwszego dnia walk chciała pokazać, że miasto zostało praktycznie zajęte. Komendantem Lwowa został pułkownik Mykoła Marynowicz. W odpowiedzi na tę akcję zbrojną Ukraińców już 1 listopada powstały spontanicznie w zachodniej części miasta polskie punkty oporu z nieliczną początkowo i słabo uzbrojoną polską załogą. Za pierwszego poległego Polaka w obronie Lwowa został uznany 23-letni Andrzej Batalia pod pseudonimem Bitwa który pełniąc funkcję komendanta pierwszego patrolu w nocy z 31 października na 1 listopada udał się do zajętych przez Ukraińców koszar 15 Pułku Piechoty Austro-Węgier przy ulicy Kurkowej 15. Celem przeprowadzenia wywiadu w sprawie możliwości uwolnienia internowanych tam 30 polskich legionistów. Po krótkiej rozmowie i wywiązanej sprzeczce został postrzelony brzuch. Zmarł 5 listopada w lwowskim szpitalu po przeprowadzonej operacji wskutek odniesionych ran. Polskie tajne organizacje wojskowe stopniowo przystąpiły do mobilizacji swoich sił. Koncentrowały się one m.in. w szkole im. Sienkiewicza, gdzie gromadził się batalion kapitana Zdzisława Tatar Trześniowskiego oraz w domu akademickim z niewielką grupą żołnierzy Powu. Polskie placówki rozpoczęły akcję obronną. Najważniejszą rzeczą dla strony polskiej było utworzenie Naczelnej Komendy Wojsk Polskich w Lwowie, czyli dowództwa, na czele której stanął kapitan Mączyński. Głównym celem w pierwszych godzinach walk było zdobycie broni. Najczęściej starano się atakować magazyny uzbrojenia oraz rozbrajać pojedynczych żołnierzy ukraińskich. Pierwsze starcia miały miejsce około godziny 10 w rejonie szkoły imienia Sienkiewicza. Doszło wtedy do strzelaniny z patrolem ukraińskim, który został wyparty. Dzięki temu polscy żołnierze mogli swobodnie dostarczać zdobytą broń do szkoły. Po pierwszym dniu walk 
W rękach strony ukraińskiej znalazła się większa część miasta i niemal cała Galicja Wschodnia. Natomiast Polacy kontrolowali zachodni skrawek Lwowa i kilka podmiejskich redut obronnych, takich jak Rzęsna Polska, Sokolniki czy Dublany. Polscy politycy utworzyli 1 listopada Polski Komitet Narodowy pod przewodnictwem Ernesta Adama, przywódcy Narodowej Demokracji w Lwowie i Tadeusza Cieńskiego, reprezentującego konserwatystów, tak zwanych podolaków. Komitet pełnił tymczasowo obowiązki najwyższej władzy polskiej w Lwowie. W odezwie do ludności polskiej komitet wezwał do zgłaszania się do oddziałów polskich i podporządkowania się władzy Naczelnej Komendy Wojska Polskiego. Początkowo Komenda Naczelna nie panowała nad spontanicznie powstającymi grupami i oddziałami polskimi, które w walce opanowały szereg kluczowych pozycji. Ponieważ większość mężczyzn zdolnych do służby wojskowej znajdowała się w wojsku austriackim, często na odległym froncie włoskim albo też w obozach jenieckich, oddziały obrońców składały się przeważnie z młodzieży, często niepełnoletniej. Stąd pochodzi nazwa Orlęta Lwowskie. Powoli rozpoczęła się walka Polaków z Ukraińcami o Lwów. Ale o tym dowiemy się w następnym odcinku na które serdecznie już zapraszam. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Propatria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.